എൻ്റെ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലെ കൂട്ടുകാരെ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നമുക്ക് പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് കിടക്കാം എല്ലാവർക്കും വൃത്തങ്ങൾ അഥവാ സർക്കിൾസ് എന്ന പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മളപ്പോൾ വൃത്തങ്ങൾ എന്ന അധ്യായം പഠിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം ഓർമ്മ വരിക വൃത്തങ്ങൾ വരയ്ക്കാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൂൾ ഏത് ഉപകരണം വെച്ചാൽ വൃത്തം വരയ്ക്കുന്നത് സർക്കിൾസ് വരയ്ക്കുന്നത് കോമ്പസ് എന്ന ഉപകരണം വെച്ചാണ് അറിയാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ കോമ്പസ് ഉപയോഗിച്ച് വൃത്തം വരയ്ക്കുന്ന എങ്ങനെയാണ് കോമ്പസിൽ നമ്മൾ എന്തു ചെയ്യും ആദ്യം ഒരു നിശ്ചിത അകലം ഈ അകലത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും ആരം അഥവാ റേഡിയസ് എന്ന് വിളിക്കും അല്ലെ അപ്പോൾ നിശ്ചിത അകലം എടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു ഫിക്സഡ് പോയിന്റിൽ ഇത് കുത്തും അല്ലെ ഇവിടെ നമ്മൾ നിശ്ചിത അകലം എടുത്ത ഫിക്സഡ് പോയിന്റിൽ കോമ്പസ് കുത്തിയിട്ട് ഈ അകലത്തിൽ നമ്മൾ ചുറ്റും വരയ്ക്കുമ്പോൾ കുറെ ബിന്ദുക്കളാണ് പോയിന്റ്സ് ആണ് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഓരോ പോയിന്റ്സ് ആണ് ഓരോ ബിന്ദുക്കളാണ് ആ ബിന്ദുക്കളെല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് വരയ്ക്കുമ്പോഴാണ് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നത് അപ്പോ സർക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഒരു നിശ്ചിത ബിന്ദുവിൽ നിന്ന് തുല്യ അകലത്തിലുള്ള ഇത് അകലം തുല്യ അകലമാണ് ഈ അകലം തന്നെയാണ് ഇവിടെയും ഇവിടെയും എല്ലായിടത്തും വരുന്നത് കോമ്പസ് അളവ് വ്യത്യാസം വരുന്നില്ല വേറൊരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ കോമ്പസ് വലുതാവും ആ അകലത്തിൽ തന്നെയായിരിക്കും ചുറ്റുമുള്ള ബിന്ദുക്കൾ അടയാളപ്പെടുത്തുക അപ്പോൾ ഒരു നിശ്ചിത അകലത്തിൽ ഉള്ള ബിന്ദുക്കളുടെ ഗണമാണ് എവിടെ നിന്ന് ഫ്രം എ ഫിക്സഡ് പോയിന്റ് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ സർക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു നിശ്ചിത ബിന്ദുവിൽ നിന്നും തുല്യ അകലത്തിലുള്ള കുറെ ബിന്ദുക്കളുടെ കൂട്ടം ഒരു നിശ്ചിത ബിന്ദു ഇതാണ് എ ഫിക്സഡ് പോയിന്റ് അവിടെ നിന്ന് ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഇതാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എല്ലായിടത്തേക്കും ഇതേ ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നെയാണ് ഉള്ള ബിന്ദുക്കളുടെ കൂട്ടം അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക സർക്കിൾ എന്ന് വിളിക്കുക ഇതിനെയാണ് സർക്കിൾ എന്ന് വിളിക്കുക സർക്കിളിന്റെ ഉൾഭാഗത്ത് ഇന്റീരിയർ ഓഫ് സർക്കിൾ എന്ന് വിളിക്കും ദറ്റ് ഫിക്സഡ് പോയിന്റ് ഈസ് കോൾഡ് ദി സെന്റർ ഓഫ് ദ സർക്കിൾ പിന്നെ സർക്കിളിന്റെ പുറമെയുള്ള ഭാഗത്ത് നമ്മൾ എക്സ്റ്റീരിയർ ഓഫ് ദ സർക്കിൾ എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്നു മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ സർക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുകൂടെ ഡെഫിനേഷൻ പറയാം സെറ്റ് ഓഫ് പോയിന്റ്സ് ഇതെല്ലാം പോയിന്റ്സ് ആണ് ഇതൊക്കെ ഓരോ പോയിന്റ്സ് ആണ് ആ പോയിന്റ്സിന്റെ കൂട്ടം സെറ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് പോയിന്റ്സ് വിച്ച് ആർ ഇൻ ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം എ ഫിക്സഡ് പോയിന്റ് ഈസ് കോൾഡ് ദി സർക്കിൾ ഒരു നിശ്ചിത ബിന്ദുവിൽ നിന്നും തുല്യ അകലത്തിലുള്ള ബിന്ദുക്കളുടെ ഗണമാണ് കൂട്ടമാണ് സർക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ സർക്കിളിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ ഇനി ഈ സർക്കിളിലെ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ബിന്ദുക്കളെ യോജിപ്പിച്ച് നമ്മൾ ഒരു വര വരച്ചാൽ ഈ സർക്കിളിലെ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ബിന്ദുക്കൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെയും ഇവിടെയും രണ്ട് ബിന്ദുക്കളുണ്ട് ഈ രണ്ട് ബിന്ദുക്കളെ യോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു വര വരയ്ക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ഒരു വര വരച്ചാൽ എ ബി എന്നീ രണ്ട് ബിന്ദുക്കളെ പോയിന്റ്സിനെ ജോയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ലൈൻ വരച്ചു എ ബി വരച്ചു വര വരച്ചാൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്താ ഞാൺ അഥവാ കോഡ് എന്ന് പറയും വൃത്തത്തിന്റെ ഞാൺ അഥവാ കോഡ് ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ സി എച്ച് ഒ ആർ ഡി കോഡ് എന്ന് പറയും അപ്പോ കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ലെങ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് ജോയിനിങ് ദ ജോയിനിങ് എനി ടു പോയിന്റ്സ് ഓൺ ദ സർക്കിൾ ഒരു വൃത്തത്തിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ബിന്ദുക്കളെ യോജിപ്പിച്ച് വരയ്ക്കുന്ന വരയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഞാൻ ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് ജോയിനിങ് എനി ടു പോയിന്റ്സ് ഓൺ ദ സർക്കിൾ ഈസ് കോൾഡ് എ കോഡ് ഒരു വൃത്തത്തിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ബിന്ദുക്കളെ യോജിപ്പിച്ച് വരയ്ക്കുന്ന വരയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഞാൻ എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായാലോ ഇനി നമുക്ക് എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച ഒരു കാര്യം ഓർമ്മയുണ്ടോ ഒരു ലൈൻ വരച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ ലൈനിന്റെ ഈ രണ്ട് എ ബി എന്ന പേരെങ്കിൽ എയിൽ നിന്നും ബിയിൽ നിന്നും തുല്യ അകലത്തിൽ ഇവിടെ ഒരു ബിന്ദു ഉണ്ടെന്ന് കരുതുക മനസ്സിലായാലോ ഇങ്ങനെ എയിൽ നിന്നും ബിയിൽ നിന്നും തുല്യ അകലത്തിൽ വരത്തക്ക വിധത്തിൽ എത്ര ബിന്ദുക്കൾ നമുക്ക് അടയാളപ്പെടുത്താം ഹൗ മെനി പോയിന്റ്സ് വി ക്യാൻ മാർ വിച്ച് ആർ ഈക്വൽ ഫ്രം എ ആൻഡ് ബി എയിൽ നിന്നും ബിയിൽ നിന്നും തുല്യ അകലത്തിലുള്ള എത്ര ബിന്ദുക്കളെ നമുക്ക് അടയാളപ്പെടുത്താം നമുക്ക് നോക്കിയേ ഈ എ ബിയുടെ നീളം പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഫൈവ് ഈ അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ മാറി ഇവിടെ ഒരു
which are equal from A and B. A in B in the middle of 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 the in this point, if you have a point, you can see that the point is not a point. If you have a point, you can see that the point is not a point. If you have a point, you can see that the point is not a point. If you have a Matthia lambum verichal. Yan in the Matthia lambum verichal. As in the Pertia de Dericon Vareo. In yan in the Matthia lambum verichal. In the Ericum Pertia no name. Matthia lambum verichal, ever put a poem. E. A. B. A. Midpoint il could a poem. Serial perpendicular bisector verichal. Is in a midpoint il could a poem. In E. Idile, E. Lainile, E. The point il in them A. Lake and B. Lake will a distance, sir. Equal line point is the point is a lake b lake distance equal idicum. a lake b lake distance equal idicum the parnapo e point in the iricum circle in the center iricum carnum center a lake and B lake only distance equal a lake. Center in the circle in the center in the distance from center to any point on the circle. Other equal a lake. This center is an angle. Avadana A lake and B lake only distance equal a lake. Radius and the lake. Find the Churikatin and the Varam. A B and the Varayana. Uru coda atho and yarn very child. Adin de perpendicular bisector. Evita could poem. Circle in the center will cut it the pogum. And say, look, in the winter, you call the AB, other one yarn AB. AB is a perpendicular bisector or a child, other evita could it pogum. Center will cut it pogum. And of center will cut it pogum. About Chodi Vidana. And you circle the Nigum, given a circle, circle just a circle matra the Nigum. Find the center of the circle and the vernal, in a candata. You circle the nal, a circle the worth of the Kendram Engine Kandubikun, you shall in the Bariam, Engine Chiam, and the Chiam shall Uri circle Tanirikuno. Nigra diga, Uri code very dry code, code AB, Istumuluru, code very true. Code in a partition nigla, we can draw many codes in a circle, Uri circle, an egum yana rovereca. Alla, an egum yana, AB in the Varina, and the Moldureca, and the Moldureca. And of any sender could even number something, and every yan very coming in a boon. Diameter if you have any points, you can see the M and the Peru. If you have any points, you can see the code in the center. The code is the longest code. The diameter is the longest code. The diameter is the longest code. The diameter is the longest code. The code. We can draw many codes in a circle. Circle pile length of the pile of the angle in a very good way. Pile of the angle of the angle of the longest code of a circle. Uru, Ruth, the eight two Nilam could a yarn either via some and over another. Above number the Chodi and the Ilno find the center of the circle and the Ilno. Uru in the Uru circle Tanirikunu are circled the center and the Tanam. A pain the brother Uru. Code very center than it let up, Parato is circular. Apo in the center cananator, would you code a B very and the A B perpendicular bisector. 
ഒരു വര തന്നാൽ ഒരു ലൈൻ തന്നാൽ എൻ്റെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ എ ബിയുടെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ട് വരയ്ക്കാൻ നിങ്ങൾ നോട്ടിൽ ചെയ്യേണ്ടതാണ് എ ബിയുടെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ട് വരയ്ക്കാൻ എയിൽ കോമ്പ സൂത്തി ഈ മോളിലും അതേ റേഡിയസിന് താഴെയും ഒരാൾക്ക് വരയ്ക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ബിയിൽ കോമ്പ സൂത്തി അതേ റേഡിയസില് ഈ പോയിന്റിനെ കട്ട് ചെയ്യുക താഴെ നമ്മൾ വരച്ച ആ പോയിന്റിനെയും കട്ട് ചെയ്യുക മനസ്സിലായല്ലോ പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ട് വരയ്ക്കാൻ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഇഷ്ടമുള്ള നീളത്തിൽ ഒരു കോഡ് ഒരു ഞാൻ വരച്ചിരിക്കുകയാണ് എയിൽ കോമ്പ സൂത്തി ഇഷ്ടമുള്ള റേഡിയസ് ഇഷ്ടമുള്ളതാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ഇഷ്ടമുള്ള എടുത്തിട്ട് എയിൽ കോമ്പ സൂത്തി മുകളിലൊരാർക്ക് താഴെ മാർക്ക് ബിയിൽ കോമ്പ സൂത്തി അതേ റേഡിയസിന് മുകളിലും താഴെ മാർക്ക് ഇപ്പോൾ മുകളില് ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരാൾക്ക് കിട്ടി രണ്ട് ചെറിയ ആർക്കുകൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് താഴെയും കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവയെ ജോയിൻ ചെയ്ത് വരയ്ക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് ഇവയെ ജോയിൻ ചെയ്താൽ വരയ്ക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് എന്താ എന്താ ആ പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ ലംബ സമഭാരി അപ്പൊ അങ്ങനെ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഞാനിന്റെ കോഡിന്റെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ വരയ്ക്കുക അപ്പൊ നേരത്തെ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു എന്താ പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ ഓഫ് എ കോഡ് പാസസ് ത്രൂ ദി സെന്റർ ഓഫ് ദ സർക്കിൾ പക്ഷെ ഇവിടെ എവിടെ ആ സെന്റർ എന്ന് നമുക്കറിയില്ല ഈ സെന്റർ ഏതാണെന്ന് അറിയില്ല ഈ സെന്ററിൽ കൂടി പോയിട്ടുണ്ടെന്ന് മാത്രം നമുക്കറിയാം നമുക്ക് വി ഹവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ സെന്റർ സെന്റർ കണ്ടെത്തണം ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക ഡ്രോ അനദർ കോഡ് മറ്റൊരു ഞാനും കൂടി വരയ്ക്കുക ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ഞാനും കൂടി വരയ്ക്കുക വേറൊരു ഞാൻ വരച്ചു പി ക്യു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോഡ് വരച്ചിരിക്കണം ഇനി പി ക്യുവിന്റെയും പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ട് വരയ്ക്കുക പി ക്യുവിന്റെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ട് വരയ്ക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് നേരത്തെ പറയുന്നത് ആ പി ഇൽ കോമ്പ സൂത്തി ഇഷ്ടമുള്ള റേഡിയസിൽ മുകളിലും താഴെ ഓരോ ആർക്കുകൾ കട്ട് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ക്യൂ ഇൽ കോമ്പ സൂത്തി ആ ആർക്കിനെ ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്യുക ആ ആർക്കിനെ കട്ട് ചെയ്യുക കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു രണ്ട് ചെറിയ ആർക്കുകൾ കട്ട് ചെയ്തു ഇവിടെയും കട്ട് ചെയ്തു ഇവിടെയും കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് രണ്ടും കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്ത് വരയ്ക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് ഇത് രണ്ടും കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്താൽ എവിടെ കൂടി ഇതിങ്ങനെ കണ്ടു കണ്ടോ എന്താണത് പി ക്യുവിന്റെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ഷൻ ആണ് ഇത് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നതും ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നതും കൂടെ നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്ത് വരച്ചപ്പോൾ കിട്ടിയതാണ് എന്ത് പി ക്യു എന്ന് പറയുന്ന കോഡിന്റെ ഞാനിന്റെ ലംബ സോമ്പാജി കിട്ടി ഈ ലംബ സോമ്പാജിയും ഇതും കൂടെ കൂട്ടിമുട്ടിയ പോയിന്റ് ഉണ്ടല്ലോ ആ പോയിന്റ് ആയിരിക്കും എന്ത് സെന്റർ ഓഫ് ദ സർക്കിൾ മനസ്സിലായാലോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു സർക്കിളിന്റെ സെന്റർ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ഡ്രോ ടു പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടേഴ്സ് ഈച്ച് പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ പാസസ് ത്രൂ ദി സെന്റർ ഓഫ് ദ സർക്കിൾ അപ്പൊ രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടിമുട്ടുന്ന പോയിന്റ് ഓഫ് ഇന്റർസെക്ഷൻ ഓഫ് ദീസ് ടു പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടേഴ്സ് ഈ രണ്ട് ഞാനുകളുടെ ലംബ സൗഭാജികളുടെയും സംഗമ ബിന്ദുവായിരിക്കും വൃത്തത്തിന്റെ കേന്ദ്രം എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായാലോ ഇതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കുന്ന കാര്യം ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഒരു വൃത്തത്തിൽ ഒരു സമഭുജ ത്രികോണം വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ വരയ്ക്കും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ചോദ്യം ഇതാണ് ഡ്രോ ആൻ ഇക്വലാറ്റൽ ട്രയാങ്കിൾ ഇൻ ദിസ് സർക്കിൾ ഒരു വൃത്തം നിന്നിട്ട് അതിൽ ഒരു സമഭുജ ത്രികോണം വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കാം അപ്പൊ തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു സർക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളോട് പറയാം ഡ്രോ എ സർക്കിൾ ഓഫ് റേഡിയസ് ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ ഒരു മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ ആരമുള്ള വൃത്തം വരയ്ക്കുക ദെൻ ഡ്രോ ആൻ ഇക്വലാറ്റൽ ട്രയാങ്കിൾ ഇൻ ഇറ്റ് അതിനകത്ത് ഒരു സമഭുജ ത്രികോണം വരയ്ക്കണം എങ്ങനെ അത് സർക്കം സർക്കിൾ ആകത്തക്ക വിധം എന്ന് വെച്ചാൽ വേർട്ടിസസ് ഓഫ് ദ ട്രയാങ്കിൾ ഓൺ ദ സർക്കിൾ ത്രികോണത്തിന്റെ ശീർഷങ്ങൾ എവിടെ വരണം വൃത്തത്തിലെ ബിന്ദുക്കൾ ആകത്തക്ക വിധത്തിൽ അതായത് മനസ്സിലായോ ഒരു വൃത്തം ആ വൃത്തത്തിന്റെ ശീർഷ വൃത്തത്തിലെ ത്രികോണത്തിന്റെ ശീർഷങ്ങൾ വരണം ഇതുപോലെ മാത്രമല്ല ഇത് സമഭുജ ത്രികോണമായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ഡിഗ്രി സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി വീതം ആയിരിക്കണം അതാണ് സമഭുജ ത്രികോണം എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി വീതം അപ്പൊ ഇത് ഇവിടെ വരയ്ക്കാനാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു ഡ്രോ എ സർക്കിൾ ഓഫ് റേഡിയസ് ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ ആയിരമുള്ള വൃത്തം വരയ്ക്കുക എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ കോമ്പസിൽ മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ
വരച്ച് ഒരു ഒരു ലൈൻ വരച്ചു ഒരു ജസ്റ്റ് ഡ്രോയിങ് ലൈൻ ഒരു ലൈൻ ആണെന്ന് റേഡിയസ് വരച്ചു ഒരു റേഡിയസ് വരച്ചു എന്നിട്ട് ആ റേഡിയസിൽ നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി മാർക്ക് ചെയ്യണം ആ റേഡിയസിൽ നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി മാർക്ക് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്തു ജോയിൻ ചെയ്തപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ആംഗിൾ കിട്ടി എത്ര ഡിഗ്രി എന്നാണ് ഇത് എത്ര ഡിഗ്രി വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റി പോയത് കേട്ടോ ഈ പ്രൊട്രാക്ടിൽ നൂറ്റി ഇരുപത് എന്നുള്ളടുത്ത് അറുപത് ഒന്നും ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇതിലെ നൂറ്റി ഇരുപത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രൊട്രാക്ടർ വെക്കുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ സീറോ മുതൽ കൗണ്ട് ചെയ്ത് വരണം സീറോ മുതൽ വൺ ട്വൻറ്റി എവിടെ അവസാനിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കണം ഇനി ഇവിടെ നിന്നും ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി എടുക്കുക ഇവിടെ പ്രൊട്രാക്ടർ എടുത്ത് ഇവിടെ വെച്ചു ഇനി വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി എടുക്കണം ഇവിടുത്തെ സീറോ മുതൽ കൗണ്ട് ചെയ്ത് വരിക സീറോ മുതൽ എൺപത് തൊണ്ണൂറ് നൂറ് നൂറ്റി പത്ത് നൂറ്റി ഇവിടെ വന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ ഇത് ജോയിൻ ചെയ്യാം ഇത് ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ജോയിൻ ചെയ്തു ജോയിൻ ചെയ്തപ്പോൾ ഇവിടെയും കിട്ടി എത്ര ഡിഗ്രി വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇതും എത്ര തന്നെ വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി തന്നെ കിട്ടി കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരു ബിന്ദുവിന് ചുറ്റുമുള്ള മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രിയെ നമ്മൾ മൂന്ന് ഈക്വൽ പാർട്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തപ്പോൾ വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രിയുള്ള മൂന്ന് ലൈൻസ് നമ്മൾ വരയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി വിധം വരച്ചൊക്കെ വരത്തില്ല അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പോയിന്റ്സും കൂടി നമ്മളൊന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യുക ഇത് നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്തു ഇതും അതുപോലെ തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്യുക ഇതും ജോയിൻ ചെയ്യുക ഇതും ജോയിൻ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്തായിരിക്കും എന്ന് പറയാമോ ഇത് വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രിയാണ് ഏ ഇത് വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രിയാണ് ഈ രണ്ട് വരകളും ഏത് ഓയിൽ നിന്ന് എയിലേക്കും ഓയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്കുമുള്ള സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് എയിലേക്കും ബിയിലേക്കുമുള്ള വരകളെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും ആരം അഥവാ റേഡിയസ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഈ റേഡിയസിന് നീളത്തിന് വ്യത്യാസമില്ല എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞ് നിർത്തിയത് അല്ലെ സെയിം റേഡിയസ് ലെങ്ത്ത് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഈ ഒ എയുടെയും ഒ ബിയുടെയും നീളം തുല്യമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന ത്രികോണത്തിൻ്റെ ഈ ഈ താഴെ വരച്ചിരിക്കുന്ന ത്രികോണത്തിൻ്റെ രണ്ട് വശങ്ങളുടെ നീളങ്ങൾ തുല്യമായാൽ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും സമഭുജ സമപാർശ്വ ത്രികോണം എന്ന് വിളിക്കും മൂന്ന് വശം തുല്യമായ സമഭുജ ത്രികോണം ഈക്വൽ ആറ്റർ ട്രയാങ്കിൾ രണ്ട് വശങ്ങൾ തുല്യമായ സമപാർശ്വ ത്രികോണം അഥവാ ഐസോസരസ് ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് വിളിക്കും ഈ സമപാർശ്വ ത്രികോണം അഥവാ ഐസോസരസ് ട്രയാങ്കിളിന്റെ പ്രത്യേകത ബേസ് ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും പാദകോണുകൾ തുല്യമായിരിക്കും സമപാർശ്വ ത്രികോണത്തിന്റെ പ്രത്യേകത പഴയ കാര്യം അറിയാവുന്നതാണ് സമപാർശ്വ ത്രികോണത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ഈ രണ്ട് കോണുകളും തുല്യമായിരിക്കും സമപാർശ്വ ത്രികോണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് വശങ്ങളുടെ നീളങ്ങൾ തുല്യമായ ത്രികോണം If two sides of a triangle are equal, then that triangle is called an isosceles triangle and angles opposite to equal sides are equal. Samabarsha Thurukonathinde Thulya Vashangal Kedri Yulla Vashang Konagal Dhe Alavukal Thulya Vahirikyum. Apo, idhina e nilathin edhiriyum, e nilathin edhiriyum ullu e konagal ethra vidham ayirikyum. Aage sum of angles of a triangle is 180 degree. Thurukonathinde konagal Dhe Alavukal Dhe Thuva 180 dana, 180 dana, 180 dana, 180 dana, 180 dana. അറുപത് നമ്മൾ എത്ര വീതം മുപ്പത് മുപ്പത് വീതം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ബേസ് ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ കണ്ടോ ആകെ നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി പാദകോണുകൾ തുല്യം എന്നുള്ള കാര്യമായി ഇനി ഇതേ കാര്യം ഉപയോഗിച്ചാൽ ഇവിടെയും എത്ര തന്നെ തേർട്ടി തേർട്ടി ഇവിടെയും അതുപോലെ തന്നെ തേർട്ടി തേർട്ടി അപ്പൊ നോക്കിയേ മൂന്ന് കോണുകൾ ഈ എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ വലിയ ട്രയാങ്കിളിന്റെ മൂന്ന് ആംഗിൾസും എത്ര വീതം സിക്സ്റ്റി 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 വീതം വന്നു മൂന്ന് ആംഗിൾസും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ആൻ ഈക്വൽ ആയിട്ട് ആംഗിൾ അതൊരു സമഭുജ ത്രികോണമാണ് മൂന്ന് കോണുകൾ അറുപത് ഡിഗ്രി വീതം വന്നു അതുകൊണ്ട് സമഭുജ ത്രികോണമാണ് അതിൻ്റെ മൂന്ന് വശങ്ങളുടെ നീളങ്ങളും തുല്യമാണ് മനസ്സിലായല്ലോ പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ നമുക്കൊരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് പ്രവർത്തനം ചെയ്ത് നോക്കാം ചോദ്യം നോക്കിയ രണ്ട് വൃത്തങ്ങളുടെ കേന്ദ്രങ്ങൾ യോജിപ്പിച്ച് വരയ്ക്കുന്ന വര അവ മുറിച്ചു കിടക്കുന്ന ബിന്ദുക്കൾ യോജിപ്പിക്കുന്ന വരയുടെ ലംബ സമഭാജിയാണെന്ന് തെളിയിക്കുക ചോദ്യം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായോ രണ്ട് സർക്കിൾസ് ടു സർക്കിൾസ് ആർ ഡ്രോൺ and uh, the centers of these two circles are joined ee vrittangalude kendrangale yojipichirikkunnu ini rendu circles um intersect cheyunnundu cut cheythu parasparam cut cheythu povunna circles aanu vrittangal parasparam murichu povunna veyanu aa murichu povunna yojipichu povunna bindukale yojipichu kondu or line varichirikkana pq prove cheyandathu prove that
എന്നുള്ളത് നമ്മൾ രണ്ട് മൂന്ന് കണ്ടീഷൻസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓർമ്മയുണ്ടോ ഒരാളോട് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കാൻ പറയുക ഡ്രോ എ ട്രയാങ്കിൾ വിത്ത് സൈഡ്സ് ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ വശങ്ങളുള്ള ഒരു ത്രികോണം വരയ്ക്കാൻ ഒരാളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു മറ്റൊരാളോടും പറയുന്നു അത് തന്നെ മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് വശങ്ങളുള്ള ഒരു ത്രികോണം വരയ്ക്കാൻ രണ്ടു പേരും വരയ്ക്കുന്ന ത്രികോണങ്ങൾ വെട്ടിയെടുത്ത് ഒന്നിനു മേലെ ഒന്ന് വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തുല്യം തുല്യമായിട്ടിരിക്കും കോൺഗ്രൂവന്റ് ആയിരിക്കും സർവസമമായിരിക്കും എന്നുള്ളത് കഴിഞ്ഞ വർഷം എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ് അല്ലെ അതായത് ഒരു ത്രികോണത്തിന്റെ മൂന്ന് വശങ്ങളും മറ്റൊരു ത്രികോണത്തിന്റെ മൂന്ന് വശങ്ങൾക്ക് തുല്യമാണ് എങ്കിൽ ത്രികോണങ്ങൾ സർവസമമായിരിക്കും ഇഫ് ത്രീ സൈഡ്സ് ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ ആർ ഈക്വൽ ടു ദ കറസ്പോണ്ടിങ് ത്രീ സൈഡ്സ് ഓഫ് അനദർ ട്രയാങ്കിൾ ദ ട്രയാങ്കിൾസ് ആർ കോൺഗ്രൂവൻ അത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഈ പ്രോപ്പർട്ടി നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് എന്താണ് ഒരു ത്രികോണത്തിന് മൂന്ന് വശങ്ങളും മറ്റേ ത്രികോണത്തിന് മൂന്ന് വശങ്ങൾക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഈക്വൽ ആണ് എങ്കിൽ ത്രികോണങ്ങൾ തുല്യമായിരിക്കും ഒന്ന് പിന്നെ ഒന്ന് പഠിച്ചത് ടു സൈഡ്സ് ആൻഡ് വൺ ആംഗിൾ രണ്ട് വശങ്ങളും ഒരു ആംഗിളും ഒരു ത്രികോണത്തിന്റെ രണ്ട് വശങ്ങളും ഒരു ആംഗിളും കറസ്പോണ്ടിങ് സൈഡ്സ് ആൻഡ് ആംഗിൾസ് അതിന് തുല്യമായിട്ടുള്ള വശങ്ങൾക്കും കോണിനും തുല്യമാണെങ്കിൽ ആ ത്രികോണങ്ങൾ രണ്ടും സർവസമമായിരിക്കും അതായത് ഒരാളോട് പറയുന്നു ഡ്രോ പി ക്യു ആൻഡ് ക്യു ആർ വിത്ത് ത്രീ ആൻഡ് ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ പി ക്യു മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ ക്യു ആർ നാല് സെന്റിമീറ്റർ വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞു അതിനിടയ്ക്കുള്ള ആംഗിൾ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയും ആയിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതേപോലെ തന്നെ വേറൊരാളോട് പറയുന്നു എ ബിയും ബി സിയും വരയ്ക്കുന്നു ഇതുപോലെ മൂന്നും നാലും സെന്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദം ഈ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടുപേരും വരയ്ക്കുന്ന പി ക്യു ആറും എ ബി സിയും രണ്ടും ഒരേ പോലെ ഇരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് പ്രത്യേകത ഒരു ഈക്വൽ ആയിരിക്കും കോൺഗ്രൂവന്റ് ആയിരിക്കും ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ ചോദ്യം വീണ്ടും ചോദ്യത്തിലേക്ക് ഒന്നൂടെ പറയുകയാണ് പ്രൂവ് ദാറ്റ് ദിസ് ലൈൻ ജോയിനിങ് ദ സെന്റേഴ്സ് ഈസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ദിസ് ലൈൻ പി ക്യു പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ പെർപെൻഡിക്കുലർ മാത്രമല്ല പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ എന്നാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ആദ്യം പി എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ട്രയാങ്കിള് അതുപോലെ തന്നെ എ ക്യു ബി എന്ന് പറയുന്ന വേറൊരു ട്രയാങ്കിൾ ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസും കൺസിഡർ ചെയ്യുക പരിഗണിക്കുക ഏതൊക്കെയാ കൺസിഡർ ട്രയാങ്കിൾ ഏതൊക്കെ പി എ ബി പി എ ബി ആൻഡ് ട്രയാങ്കിൾ ക്യു എ ബി ക്യു എ ബി കണ്ടോ ഏതൊക്കെയാ പരിഗണിച്ചെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ മുകളിലുള്ള ഈ ട്രയാങ്കിളും താഴെയുള്ള ഈ ട്രയാങ്കിളും പരിഗണിച്ചു ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളിനെയും പ്രത്യേകത എന്താ എ പിയും എ ക്യുവും ഈക്വൽ അല്ലേ ഫസ്റ്റ് എ പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ ക്യു ശരിയല്ലേ എന്തുകൊണ്ടാണ് റേഡിയസ് ഓഫ് ദി ഫസ്റ്റ് സർക്കിൾ ഇപ്പോഴത്തെ സർക്കിളിന്റെ ആരമാണത് അപ്പൊ അതിന് കാരണം റേഡിയസ് ഓഫ് ദി ഫസ്റ്റ് സർക്കിൾ ഇപ്പോഴത്തെ സർക്കിളിന്റെ ആരമാണ് അല്ലെ അതുകൊണ്ട് അവ തുല്യമായിരിക്കും ഇനി ഇപ്പൊ നോക്കി ബി പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബി ക്യു അല്ലേ രണ്ടാമത് നമുക്ക് പറയാം ബി പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബി ക്യു അതിനും കാരണം ഇത് തന്നെ അപ്പുറമുള്ള സർക്കിളിന്റെ രണ്ടാമത്തെ സർക്കിളിന്റെ റേഡിയസ് ആണ് റേഡിയസിന് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പുറത്തെ സർക്കിൾ ആണ് ബി കോമ്പസ് സെന്റർ ആക്കിക്കൊണ്ട് കോമ്പസ് കുത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന സർക്കിൾ ആണ് അതുകൊണ്ട് ബി പിയും ബി ക്യുവും തുല്യമായിരിക്കും കണ്ടോ ഇനി ദൻ തേർഡ് മൂന്നാമതായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം എ ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ ബി എ ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ ബി എ ബി എ ബി ആയാലും കാരണം എന്താ കോമൺ ആണ് രണ്ട് എ ബി ഒരേ നീളമുള്ളതാണ് കോമൺ ആണ് സോ എ ബി സിക്കൽ ടു എ ബി ഇപ്പോ നമ്മൾ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് കോൺഗ്രൂവന്റ് ആകുന്നതിനുള്ള സർവസമം ആകുന്നതിനുള്ള ആദ്യം പറഞ്ഞ കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടല്ലോ മൂന്ന് വശങ്ങൾ ഒരാളോട് വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞു മൂന്ന് വശങ്ങളിൽ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ അതേ നീളങ്ങൾ കൊടുത്തുകൊണ്ട് മറ്റൊരാളോട് വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ അത് തുല്യമായിരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ടുപേരും വരയ്ക്കുന്ന ഒരേ പോലെ ഇരിക്കും അതാണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരാള് പി എ ബിയും മറ്റാള് ക്യു എ ബിയും ആണ് വരയ്ക്കുന്നതെങ്കിൽ ദീസ് ടു ട്രയാങ്കിൾസ് ആർ ഈക്വൽ അല്ലെ ഇത് രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസും കോൺഗ്രൂവന്റ് ആണ് സോ നമുക്ക് പറയാം ഇത് ട്രയാങ്കിൾ പി എ ബി ഈസ് കോൺഗ്രൂവൻ ടു അല്ലെങ്കിൽ ഈക്വൽ ടു എന്ന് വേണ
पी बी के क्यू बी के कौ ई मिल का ोण पी बी ए वशं अरे मिले ोण अल्यूल वशं बी क्यू क्यू बी आवश्यमेंडिंग अब वो वी अंगिस्लो इतो अंगिस्ल ट्रयांग ट्रयांगिस्टिकलमण ट्रयांग वेटी मनसोल ोण प्रूवेदाजी अंगिस्ट 
ആംഗിൾ പി എം എയും ആംഗിൾ ക്യു എം എയും ആംഗിൾ ക്യു എം എയും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ശരിയല്ലേ ഇത് ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസും ഈക്വൽ ആയതുകൊണ്ട് രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെയും കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് ആർ ഓൾസോ ഈക്വൽ കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് ആണ് ഏത് ഇതും ഇതും അല്ലെ ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇതും ഇതും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇതും ഇതും ഈക്വൽ ആണ് അങ്ങനെയല്ലേ അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും കണ്ടോ ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എന്ന് പറയും ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം പി ക്യു ഇസ് എ ലൈൻ പി ക്യു ഒരു ലൈൻ ആണ് പി ക്യു ഇസ് എ ലൈൻ പി ക്യു ഒരു വരയാണ് പി ക്യു ഒരു വരയാണ് ഈ വരയില് ഈ രണ്ട് കോണും കൂടെ കൂട്ടി എത്ര കിട്ടും എത്ര കിട്ടും കറക്റ്റ് എത്ര വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി കിട്ടണം ആംഗിൾ പി എം എയും ആംഗിൾ ക്യു എം എയും കൂടെ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വൺ എയ്റ്റി കിട്ടണം ഇതൊരു വരയായതുകൊണ്ട് മുകളിലും താഴെയുമുള്ള കോണുകൾ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ്റി എൺപത് കിട്ടണം അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു രണ്ടും തുല്യമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നു രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ നൂറ്റി എൺപത് കിട്ടണമെന്നും പറയുന്നു മനസ്സിലായല്ലോ രണ്ടും തുല്യമാണെന്നും പറഞ്ഞു രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ നൂറ്റി അമ്പത് കിട്ടണമെന്നും പറഞ്ഞു അപ്പൊ എത്ര വീതമായിരിക്കണം എന്നാ അപ്പോ തൊണ്ണൂറ് വീതമായിരിക്കണം ആംഗിൾ പി എം എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ക്യു എം എ എത്ര വീതമായിരിക്കണം തൊണ്ണൂറ് വീതമായിരിക്കണം തൊണ്ണൂറ് വീതമാണെങ്കിൽ മാത്രമേ രണ്ടും തുല്യമായെന്നും പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ രണ്ടും കൂടെ പ്ലസ് ചെയ്താൽ വൺ എയ്റ്റി കിട്ടുമെന്നും പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ കണ്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പ്രൂവ് ചെയ്തു ഇത് സമഭാജി ഇത് പെർപെൻഡിക്കുലർ നയൻറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പെർപെൻഡിക്കുലർ സോ ദീസ് ടു ലൈൻസ് ആർ പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടേഴ്സ് മനസ്സിലായാലോ ചെയ്ത് വരച്ച് എഴുതി പഠിച്ചു നോക്കാം കേട്ടോ